Hello. Hello. And welcome to Downtown Variety Soul Arts Korea Edition, presented by La Mama, Culture Hub, and the Seoul Institute of the Arts. I am your host, Maddie Barbara Bockelman, at my home in Brooklyn, New York, where it is 9 p.m. And I am joined by Scarlett Kim, who is the Programs and Projects Manager at Culture Hub LA. And she's at her home in Los Angeles, where it is 6 p.m. And we will be joined by artists in Seoul, Korea, where it is tomorrow, Saturday morning, 10 a.m. Scarlett will help translate between English and Korean tonight. La Mama 실험 창작관과 Culture Hub, 서울 예술대학교가 주관하는 Downtown Variety 서울 예술대학교 Korea Edition에 오신 여러분을 환영합니다. 방금 여러분께 인사하신 분은 Downtown Variety 진행을 맡고 계신 MC. 마리 마블 버커맨이고요. 메리는 브루클린 뉴욕에 위치한 본인의 집에서 밤 9시에 연결을 하고 있습니다. 안녕하세요. 저는 컬처 오브 LA의 프로그램 프로젝트 매니저 스칼렛 김입니다. 저는 로스앤젤레스에 위치한 저 집에서 연결하고 있고 현재 LA는 오후 6시입니다. 오늘 마리와 함께 MC를 맡았고요. 토요일 오전 10시에 이 공연을 시청하고 계실 한국의 관객들과 참여 아티스트들을 위해 영어와 한국어로 통역을 진행하겠습니다. So this is the 19th edition of Downtown Variety, a show that we've been producing for just over one year now in response to the pandemic. And in 2021, Downtown Variety has gone overseas. And this is a very special edition because in a way it feels like we're coming home. Culture Hub and this programming exists because of the visionary leadership at La Mama and Soul Arts with Ellen Stewart and Yu Duk Hyung, two pioneers who shared a one world vision that we are all interconnected on this earth and that theater can be a radically inclusive and expansive platform that breaks down boundaries and crosses borders. 이번 다운타운 버라이어티는 19번째 에디션입니다. 다운타운 버라이어티는 팬데믹이 발생한 이래로 지난 1년간 컬처 오브와 라마마가 공동으로 선보여온 온라인 퍼포먼스 시리즈인데요. 2021년 다운타운 버라이어티는 그 경계를 넓혀서 전 세계의 아티스트들을 선보이기 시작했습니다. 이번 에디션은 무엇보다 특별한 에디션인데요. 바로 고향으로 돌아온다라는 의미가 있기 때문입니다. 컬처 오브와 본 프로그램은 두 문화 예술계의 거장이신 라마마 실험 창작단 설립자 엘렌 스튜어트 그리고 서울 예술대학교 유덕형 전 총장님의 선구적인 리더십으로 찬성되었습니다. 지리적으로 또 예술적으로 협업의 영역을 넓힌 새로운 유형의 문화 융합체를 만들고자 하는 비전을 공유하며 컬처 허브를 설립하신 것인데요. We are so thrilled to bring the immense talents of the students, faculty and community at Soul Arts to you. And this community continues to make a profound impact on film, TV, and performance. And all of the work that you are going to see tonight was created in the pandemic. So let us welcome our collaborators at the Seoul Institute of the Arts live in Korea with Cecily Kwan. 그런 의미에서 오늘 대한민국 문화 예술계에 큰 영향력을 선사하고 있는 서울 예술대학교의 구성원들의 작품들을 전 세계 관객들에게 선보일 수 있는 이 공연이 굉장히 뜻깊다는 생각이 듭니다. 그리고 여러분이 보지, 오늘 보실 모든 작품이 팬더믹 기간에 창작되었다는 것도 또 하나의 특별한 의미를 갖는 것 같지요. 그럼 이제 서울대학교 팀을 만나볼 텐데요. 대표로 권세실 교수님께서 소개를 해주시겠습니다. 교수님 안녕하세요. Hey Cecily. Hi, thank you, Maddie, and thank you, Scarlett. 감사합니다. Uh, hello to everyone around the world. 세계 방방곡곡에 계신 여러분, 안녕하십니까? I sincerely hope that you are well during this time of the pandemic. 이 어려운 시기에도 여러분이 정말 uh, 건강하시길 진심으로 바랍니다. As you can see, I'll be translating myself uh, for our Korean audience. 우리 한국하고 uh, 세계에 계신 분들을 위해서 제가 한영으로 말씀드리겠습니다. Uh, we are coming to you live from Korea at Seoul Institute of the Arts, who is uh, the co-founder of Culture Hub together with La Mama Experimental Theater, thanks to Da Kyung Yoo and Ellen Stewart. 
저희는 지금 서울예술대학교에서 생방송으로 진행하고 있는데요. 서울예대는 어, 전 총장님 유덕형 그리고 어, 라마마 엑스페리멘털 시어 설립자 엘렌 스튜어트의 그 비전으로 인하여 컬처 허브를 어, 설립하게 공동 설립하게 되었습니다. 아, Seoul Institute of the Arts is a prominent arts uh, conservatory in Korea that has produced many artists who are leading the Korean wave today. Seoul y e d e n 는 앞서가는 예술대학으로서 오늘날 한류의 많은 리더들을 배출하였습니다. 저는 uh, 권세실입니다. Seoul 예술대학교에서 국제교류원과 컬처 허브를 맡고 있습니다. My name is Cecily Kwan and I'm in charge of international relations and cultural activities. We are very honored today uh, and excited to show you the recent works created here at Seoul Institute of the Arts, despite the difficulties of the pandemic. 이 어려운 팬데믹 시대에도 어, 최근에 창작된 작품들을 저희가 여러분에게 보여드릴 수 있어서 정말 큰 영광이고 매우 기쁩니다. So uh, let us welcome our first performer, Anna Kang and her quintet. 우리 첫 공연자, 아나 강 그리고 그의 오중주를 함께 보시겠습니다. Anna?
Yeah. Anna Kang. Hey, thank you. Thank you, Anna Kang from Tet. Anna Kang and Naoa, Ojungju team. So we have Anna here joining us now. Introduce us. Yes, introduce us to your musicians. 네, 강한 나와 오중주 팀을 모셔보겠습니다. 먼저 팀 소개 부탁드립니다. 아, 네, 안녕하세요. 오늘 이렇게 연주하게 되어서 정말 영광입니다. 오늘 보컬로 함께해 주신 박선예 씨와요. 그리고 또 색소포니스트 이삼수 씨, 그리고 드러머의 문기덕 씨, 네, 그리고 베이시스트 전한국 님께서 함께해 주시고 계십니다. 감사합니다. Thank you. Thank you. Such an honor to be here. Um, these are our team members. Um, would you like to introduce them also in English? Perhaps because you know their names? Ah, uh, uh, right. So, <laughs> vocalist for Sonia Park. Uh, vocalist and um, saxophonist for Yi Sam Sam Suli. Yeah. And the drummer is uh, <laughs> Ki Dong Moon. And the bassist, amazing bassist, Han Guk. Ton. So good. And it's so good to hear live music. Yeah, thank you. I'm so glad. Thank you. So happy to be here. So, Anna, this song, Bluebird, is a Korean folk song. What drew you to use this song? Uh, this song is so the idea, the seed for this project came out of a culture hub class that I took back in 2017. It was an African music class. Um, I had the idea to experiment with uh, hybridizing traditional African rhythms with traditional Korean music, Bluebird. Um, so it's very meaningful to play this uh, piece of music with Culture Hub today. Um, there's lots of movements and initiatives around the world right now uh, that's uh, trying to fight discrimination, trying to fight for human rights and against inequity. Um, and this this piece intends to kind of thank that, uh, thank, thank the movements that are happening and also uh, because uh, this song was very widely sung during the Tong Hap, uh uh, peasant revolution, which is a very important milestone, very important uh, rebellion movement in Korean history. It was very widely sung during that time. So I hope that by invoking uh, this song at this time, that it can be a healing, a uh, source of healing for audiences worldwide. Yes, Anna, it's, it's so deeply needed and I can't wait to be able to hear music with people around me in the, in the future, I hope. 너무 중요하고 필요한 작품을 이제 쉐어해 주셔서 너무 영광이었고 이제 앞으로 또 라이브로 찾아뵐 수 있기를 바랍니다. 네, 저도 꼭 그런 날이 특히 우리를 네, 기대하고 oh, 있습니다. <웃음> and some folks might might re remember Anna's performance in uh, Downtown Variety in July. And so this is our second time collaborating with Anna Kang in this pandemic. So it's just a totally unique experience to be able to work with you this way and with your all of your musicians there in Seoul. 어 기억하시는 분들도 계시겠지만 지난 7월 달에 또 이제 강한나 님을 모시고 어 다운타운 버라이어티에서 공연을 모셨는데 이제 팬데믹 때 이제 두 번째로 협업을 같이 하게 돼서 너무 영광이고 너무 즐거운 경험이었습니다. 
네. 앞으로도 또 이제 온라인 오프라인으로 같이 꼭 뵈서 다운타운 버라이티 또 공부 아, 어 주, 실험하면서 또 작품 준비할 수 있는 타이밍이 왔으면은 좋겠습니다. 감사합니다. I look forward to a time where we can collaborate online and offline and experiment together and create performance together in the near future. Thank you. Thanks, Anna. Another round to your musicians. 감사합니다. 감사합니다. Okay, so woo. next up we have Home Sweet Home, a cross compilation video by Square Dream, featuring movements of young people living in Korea during the pandemic, sharing the interior spaces of their homes, revealing both anxiety and relief. 어, 다음으로 이제 사각몽 팀의 내 모난 집이라는 작품입니다. 이 작품은 팬데믹 시대를 살아가는 한국의 청년들의 움직임을 담은 부감 영상과 실제 집의 공간과의 교차 편집을 통해 동시대 청년들의 미래에 대한 불안과 집에 대한 안도를 동시에 드러내는 작품입니다. <목소리> 비가 오고 빨래는 마르지 않고 집안 공기가 편하지 않다. 내 방은 우리 집에서 가장 좁다. 나에게 이 집은 사치인 걸까? 몸은 고되어진 어느 날. 게다가 큰 가구까지 들어서 있으니 집으로 돌아왔지만 눈에 보이는 바닥의 면적은 매우 비좁다. 빈 공간이 공허해지는 날. 나를 포근히 품어주는 집도 몸서리치게 매정한 순간이 있다. 집에서의 일정이 다시 시작되어야 하는 그런 날. 생각을 하기 위해 침대에 누워야 하는 날, 안 마르는 빨래 같은 날. 여백은 나에게 안정감을 준다. 이 좁은 방에 청소기를 들이기에는 부담스러워 테이프 클리너로 청소를 대신한다. 하지만 그런 청소로는 깨끗해진 기분이 들지 않는다. 밤동안 나의 몸부림을 담고 있는 침대. 외출 전 이옷저옷 입어보느라 널린 옷들을 치우고 이 순간부터 오랜 시간 앉아있을 책상을 치운다. 하지만 그런 청소로는 깨끗해진 기분이 들지 않는다. 금세 더러워 보인다. 집은 또 더러워지고 집은 금세 꽉 차게 된다. 나는 또다시 지친 몸으로 집을 치운다. 하지만 그런 청소로는 깨끗해진 기분이 들지 않는다. 나는 라면이 싫다. 배는 간신히 채워도 어딘가 허전하다. 라면의 흔적은 방 안을 가득 메운다. 라면은 좀처럼 내 방을 나가지 않는다. 너무 많은 밥을 짓고 난다. 전자렌지로 데운 냉동밥. 밥은 따뜻해지지만 여전히 차가운 느낌. 혼자 감당할 수 없는 1인 메뉴는 서글프다. 불온한 공간에서 가장 확실한 행복을 찾고 싶다. 서글픈 행복이 될지라도. 좁은 집은 더 좁아질 테지만 물리적인 공간의 크기는 그리 중요하지 않다. 내 집은 누굴 부르기에 부족하다. 내가 좋아하는 이 공간에 누군가와 함께한다는 사실이 중요하다. 누군가와 함께한다는 사실이 중요하다. 누군가와 함께한다는 사실이 중요하다. 누군가와 함께한다는 사실이 중요하다. 
일할 곳은 없어도 잠을 잘 곳은 있어야 한다는 것 마음 편히 쉴 곳이 없다는 것 있다 하더라도 그게 내 것일 수 있냐는 질문 나의 경제력에 부합하는 집이 없다는 것 서울에 살기에는 내가 가난하다는 것 사회는 너무 거대하고 나는 너무 작다는 것 나의 노력은 나의 피땀 눈물은 미미한 무언가밖에 되지 않는다는 것 타협하고 포기하는 게 언제부터 몸에 베어버리게 되었는지 왜 세상에는 나 같은 사람들이 넘쳐나는지 이 좁은 집에 이 넓은 세상에 너무 커다랗고 까마득한 것이 들어와 버렸다 그렇다고 대충 넘기며 포기하는 순간 내 공간에 들어온 커다란 이것은 그저 방해물이 될 뿐이다 내가 여유로울 수 있는 건 나의 능력이 아니다 어쩌면 운이 좋은 걸 수도 있다 그 고민들은 끊임없이 부풀어지고 무거워지고 작은 나는 더 작아진다 시작합시다. 자, 오늘은 시차에 대해서 배워볼 거예요. 아, 책좀 펴고 집중 좀 하자. 어? 이거 시험이 나온다. 너 지금 시간이 몇 시야? 4시 되기 5분 전이요. 그치? 근데 시차가 재밌는 게 뭔지 알아? 우리 동쪽에 있는 나라들은 벌써 4시가 됐고 서쪽은 우리보다 더 늦게 4시 종이 칠 거야. 왜냐? 시차가 적용되기 때문이야. 뭐라고? 잠깐만. 그럼 계산을 한번 해보자. 시차가 있다. 시간 차이가 있다. 서쪽은 더 느리다. 잠깐만, 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 잠깐만. 그러면 시간을 멈춰서 안 늙을 수 있다는 거잖아. 와우. Wow. So that was a time difference. It's a concept that has been very near and dear to my heart this past week because we've been in rehearsals from 8 to 11 p.m. here in New York working with Korea where it's the next day morning. 아, 시차를 따라라는 작품을 감상하셨는데요. 어, 이제 시차라는 개념이 저희에게는 굉장히 어, 와닿는 개념인 게 지금 지난 며칠 동안 하루 종일 정말 여덟 시부터 열한 어, 시까지 계속 매일 매일 리허설을 하다 보니까 시차라는 개념에 대해서 많이 생각을 해보게 되었습니다. So I think we have Min Hyung Jung the joining us, who's the creator of everything you saw in Along the Time Difference. 방금 시청하신 시차를 따라의 아티스트 정민형 님을 만나보겠습니다. Hi. 안녕하세요. 아이, 안녕하세요. 
Oh my gosh. So can you just tell us a little bit about the inspiration for this story in this piece? 이 스토리에서 이 스토리에 대한 영감을 어떻게 어디서 받으셨는지 말씀해 주실 수 있을까요? 아, 어, 저는 약간 엉뚱한 상상으로 가끔 작업을 시작하는 거를 좋아하는데요. 어, 시차라는 개념을 어, 인간이 어, 오랫동안 원했던 영생이랑 합쳐서 생각을 해볼 수 있겠다는 생각이 들더라고요. 어, 이론상 서쪽으로 지구 자전 속도만큼 우리가 달려가면은 잠깐 동안 시간이 멈출 수 있는 어, 재밌는 상상을 해볼 수 있는데 그것을 이번 작품에 적용시켜서 어, 나로서 계속 시간이 멈춰 있는 어, 그런 작품을 꾸려보려고 생각을 해서 그렇게 된것 같습니다. I love starting uh, projects, imagining ideas for projects from a very idiosyncratic uh, imagination. And the concept of time difference really spoke to me. And I was able to connect that with this age old question of the human obsession with immortality, eternal life. So theoretically, if we run at exactly the speed uh, across the earth at the exact speed that the earth is spinning, we would be able to um, treat time and find uh, kind of a space for non-time, find a static kind of non-time for a moment. So for me, this project was carving out that time in which time is static. So good. I feel like a um, the lead character for a new cartoon has just been born. 새로운 만화 영화의 한 새로운 주인공이 탄생한 기분이 들었어요. And you, I mean, you are a multi-talented artist. You created everything that we saw, right? You saw, you did the music, the script, the animation, including the 2D and 3D styles. So can, I mean, amazing work. And also, how did you work between all of these disciplines to create the piece? 네, 정민형님께서 이 작품의 음악과 각본과 그리고 애니메이션 2D, 3D 둘다 모든 작업을 혼자 하셨다고 들었습니다. 이렇게 여러 분야를 융합해서 작업하게 되신 계기가 무엇이고 그 너무 멋있었는데 그 과정에 대해서 조금 말씀 부탁드립니다. 어, 일단 첫 번째 가장 큰 이유는 학교 과제여서 무조건 해냈었어야 돼서 어, 열심히 그냥 달려 어, 왔을 수 있었던 것 같고요. 두 번째 이유는 음, 약간 제가 저는 그 세상의 시간과 어, 세상의 시간보다 빠르게 혹은 느리게 흘러가는 조금 특별한 시간이 있다고 생각을 해요. 근데 그게 우리 모두에게 어, 있는 시간이라고 생각을 해서 어, 그런 시간을 꼭 표현하려면 여러 가지 차원을 사용하고 싶었고 또 노래 가사에 그거를 녹여내 보고 싶었어요. 왜냐하면 최대한 어, 쉽게 좀 전달이 되면 좋겠다고 생각을 해서 그래서 어, 쉽게 좀 전달을 하고 싶어서 여러 가지 어, 분야를 융합해서 사용하는 결정을 내렸던 것 같습니다. The biggest momentum and the impetus behind it was that it was homework for school, so I had to make it, so that drove me forward. Second reason is that um, I believe that there is a kind of special time outside of the objective time that we all agree upon, a special time that um, runs a little slower or, or faster than this uh, objective time that we all experience, that everyone experiences. And in order to express that personal subjective time, I felt that it was important to activate all kinds of dimensions to tell that story mm. and to reflect uh, that message, that concept in the lyrics to express it in the most accessible way possible. So that's how I came to make the decision to activate so many tools. So good. Thank you so much. Thank you. 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 네, 다음으로 류필님 님께서 라이브 퍼포먼스로 다세계 리버브라는 작품을 선보이시겠습니다.
Okay, Philip. Hi. Hi. Hello. Hey. Um, thank you so much for that performance, Philip. And for the folks at home, it was a little touch and go for us the past couple of days, but we pulled it through at the last minute, which is always the thing with technology infused pieces. 네, 공연 너무 멋졌습니다. 이제 집에서 보시는 관객님들, 관객분들한테는 이게 테크니컬한 그 여러 가지 면을 이제 트러블 슈팅 하느라고 여러 가지 열심히 어, 해봤는데 공연이 너무 잘 어, 순조롭게 진행이 돼서 너무 기쁩니다. Thank you. 아, 예, 그 오디오 비주얼 공연은 한 사람이 보통 오디오와 비주얼을 둘다 만들기 때문에 어, 문제가 발생하는 경우가 굉장히 많아서 그거를 잘 고치는 게 노하우라고 할수 있겠습니다. Thank you. Uh, yeah, in, in the context of audiovisual performances, often one artist is overseeing both components. So there's often glitches and technical difficulties. So uh, gracefully navigating that is a kind of know-how. Yeah, exactly. And the glitch becomes part of the art form. 그렇죠. 그리고 이제 글리치가 이제 예술의 한 부분으로 승화가 되는 거겠죠. <웃음> So can you just walk us through your process and how you create this piece, how you create the visuals and the sound in this performance? 네, 오디오 비주얼 퍼포먼스 공연을 제작하시기까지의 과정에 대해서 특히 이제 어떻게 결합을 하셨는지 이런 여러 가지 어, 과정적인 면에 대해서 설명을 해 주실 수 있을까요? 예, 우선은 그 물레동에 쌓여 있는 파이프들, 그러니까 사각형으로 생긴 것도 있고 원형으로 생긴 것도 있는데 그런 파이프들이 쌓여 있는 반복적인 모습에서 이제 재미를 느껴가지고 우선 그것들을 찍었습니다. Uh, first off, I, I was really intrigued by the kind of piles of pipes in Mulledong, which is a neighborhood in Korea. Um, some of them are tubular, some of them are rectangular. I was really interested by the geometric properties of them, so I just kind of started capturing images. 그리고 그것들을 가지고 이제 어 
원래 비디오 화면에는 입체감이 표현이 되어 있지 않은데 거기다가 이제 착시 현상을 이용해 가지고 컴퓨터 그래픽스로 어, 가상의 Z축을 만들었습니다. So there is no actual depth in the screen, but uh, activating a virtual uh, Z-axis through optical illusion, I created a kind of uh, sense of three-dimensionality that isn't actually there. 네, 그리고 그 반복되는 구조들과 구조들을 이제 움직이고 그 움직이는 파라미터들을 소리와 비주얼에 모두 매핑을 해서 작업을 하였습니다. Yes, and the repeating shapes and the structures, the movement. So those parameters were applied both to the sound and the visuals simultaneously in the piece. And where does the audio come from? That's just sounds that you make and then and then sort of mix on that on that MIDI controller. 그 음향은 어디에서 이제 오는 건가요? 이제 그 직접 창작을 하시고 이제 미디 컨트롤러를 통해서 이제 조정하시는 그쪽에서 음향이 나오는 것인가요? 예, 어, 사운드는 제가 모두 제작하였고요. 지금 이 퍼포먼스 하는 도중에 이제 알고리즘적으로 소리가 발생이 돼서 제가 그 알고리즘의 파라미터들을 컨트롤합니다. I created all the sounds and during the live performance uh, through the uh, algorithmic parameters they control the sound and how it's expressed. Cool. And you are a faculty member at Soul Arts. So what, how is your artistic practice informed by your teaching practice and, and vice versa? Uh, I recently started teaching an electronic music major implementing the kind of audiovisual performance practice uh, curriculum and uh, the mapping methodologies and uh, the various kind of experiments I've, I'm, I'm doing here, I'm, I'm planning on using those as examples in the courses. Great. Philip, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So, next, we have Desire and Desire a dance film of a woman quarantined in her house during the pandemic, expressing her inner self confronting her desires. 네, 이제 다음으로 코로나 시대에 집에 갇혀 있는 한 여성이 자신의 욕구와 욕망에 부딪히며 드러나는 인간의 내면을 무용으로 표현한 작품, 욕구와 욕망을 함께 보시겠습니다.
All right, that was Data Life. And now we are joined by Yun Sung Do, one of the artists from the Data Life team. 네, 데이터 라이프 공연이었고요. 이제 아티스트 중한 분이신 도윤승 님을 모셔보겠습니다. Hey. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. Hello. So, can you tell us just a little bit about the experience of creating this piece and what inspired you and your team to use AR? 네, 이 작품은 AR 증강 현실 기술을 사용했는데요. 이 작품을 AR로 작업한 계기가 무엇인지 그리고 또그 경험은 어떤 경험이었는지 간단히 말씀해 주실 수 있을까요? 네. 어, 이 주제를 이제 증강 현실로서 이제 표현을 한게 무엇이냐면 어, 지금 저희가 살아가고 있는 어떤 팬데믹 시대에 어, 실제와 마주할 수 없는 데이터 그러니까 가상의 모습이 저희의 가장 지금 맞는 모습이라고 생각하기에 증강 현실의 어떤 기술로서 표현을 했고요. 어, 작업 과정을 조금 말씀드리자면 일단 팬데믹 시대에 서로가 마주할 수 없는 상황 속에서 작업을 과정을 밟았고 이제 그 과정 속에서 이제 최소한의 대면 비대면으로서 이제 그 작업을 해왔고 어, 그 중에 특히 어려움이 하나 있었는데. 제 보면 아시 영상을 보면 아시다시피 제 무용의 어떤 움직임적인 부분이 들어가 있습니다. 제 무용적인 부분의 움직임을 제 발췌할 때 아무래도 대면을 통해서 서로가 직접을 보고 마주하고 있는 상태에서 움직임을 이제 많이 찾을 수 있었는데 아무래도 비대면을 통해서 이제 서로를 마주하다 보니까 그런 어떤 움직임 질감이나 어떤 그런 언어들을 찾는데 좀 많이 어려움을 겪고 제 네, 그런 시간을 가졌습니다. Uh, first of all, we expressed um, this through AR because this kind of virtual uh, existence feels most truthful to our current life during the pandemic era. In this pandemic life we live, live in, where everything feels so virtual and so disembodied. Um, for the process, we collaborated mostly uh, remotely, very, with very little time working together. Um, in, in the same room, in person together. So um, a lot of what we found challenging was developing the movement and the gestures, mostly through remote connection, uh, specifically finding the kind of uh, nuanced textures and the language of the movement uh, through uh, virtual collaboration was the biggest challenge. Yeah, very relatable. <laughs> 네, 정말 공감이 갑니다, 저희도. <laughs> and as a dancer, so when you're working, I mean, you're just working remotely, but working with AR, do you feel like you can actually, that the technologies can actually capture our human spirit or that you can bring humanity into the technologies? 네, 댄서로서 이제 윤생님이 생각하시기에 그 증강 현실과 같은 이제 신 테크놀로지가 인간을 인간으로 만드는 인간의 감정이나 정신이나 인간성을 담아내고 반영할 수 있다고 생각하시나요? 어 일단 제가 생각하기에 인간성은 이제 같은 시간 속 공간 속에서 서로 마주하고 있을 때 어떤 인간성을 가장 느낄 수 있다고 생각을 해요. 근데 그럼에도 불구하고 이제 시공간을 조작하는 이제 증강 현실 기술에서도 충분히 저희 저희의 인간성이나 어떤 그런 정서적인 부분을 반영할 수 있다고 생각을 하고 그런 반영하는 과정에서 반영하는 과정에서 또 새로운 어떤 정서나 인간성 또한 탐구하고 찾아낼 수 있다고 생각합니다. For me, uh, humanity is most felt through sharing time and space. But despite that, manipulating the time and space through AR, we were able to still reflect that kind of uh, essence of humanity or emotionality. And especially uh, in that process, we were able to excavate a new kind of humanity. Yeah when I first saw one of those dancers just on a table or a dancer going into a hand sanitizer, it like touched something new for me. 이제 처음으로 그 책상에 위에 계셨던 무용 댄서분이나 이제 뭐 손소독제 속으로 들어가시는 댄서분을 보았을 때 뭔가 굉장히 새로운 못 느껴본 감정을 느꼈던 것 같아요. Thank you. Thank you. <웃음> Thank you. <웃음> 네, 감사합니다. 감사합니다.
Ah, ah. Okay, thank you, Yunsung, for this beautiful work and your whole team, the whole Data Life team. So finally, our last performance of the night. This is Notice, a performance about the pain of victims, secondary trauma, and healing. 네, 조윤승님과 데이터 라이프 팀 감사드립니다. 또 이제 오늘 공연의 마지막 순서입니다. 어, 인터넷 범죄 피해자들의 아픔과 2차 피해, 그리고 그들에게 전하는 치유의 메시지를 담은 공연, 노티스를 함께 감상하시겠습니다. Wow. Yay. Thank you so much for sharing that energy. It feels good to feel your energy all the way across the globe. 감사합니다. 너무 공연을 감상할 수 있어서 더욱더 그 에너지를 느낄 수 있어서 너무 감동적이었습니다. Yes, microphones. Okay. Wow. 
So in this piece, you all were exploring trauma and healing. How did these themes inform your choreography? 네, 이번 작품에서 피해자들이 받는 트라우마와 힐링에 관한 주제를 다루셨는데 이러한 주제들을 어떻게 안무를 통해서 표현을 하셨는지 말씀해 주실 수 있을까요? 일막에서는 클리금이나 키보드 소리를 통한 효과음으로 음악을 만들었고 거기에 맞춰서 미니멀리즘이란 안무 기법을 사용해서 피해자들이 받는 정신적 고통을 강조했습니다. 네, 이막에서는 이제 서로를 터치하고 서로 몸을 연결하고 이제 컨택하는 그런 안무들을 통해서 이제 피해자들이 혼자가 아니라 어, 같이 연결되고 연대하고 그런 힘이 되자는 그런 의미를 담았습니다. Yeah, in Act 1, we used a lot of clicking sounds, keyboard sounds, sound effects, electronic sounds, uh, and to that, set that to uh, minimalistic choreography to really emphasize the mental pain and agony that the victims are undergoing. In Act 2, uh, the choreography was really centered around the act of touch, touching each other, making contact, intimate choreography. This uh, points to uh, the fact that the victims are not alone. That they are interconnected and they can empower one another, and that they that we all stand in solidarity. Yes, and what does it feel like for yourselves as performers, as dancers, to embody these themes and this story in the performance? Especially, like I'm curious, um, when you're performing to an audience that isn't there but is distributed all around the globe. 네, 이런 앞서 말했던 주제들을 이제 어떻게 공연으로 승화했을 때 그러한 신체적인 경험이 어떠셨나요? 또 이제 공연을 하실 때 관객이 바로 앞에 있는 게 아니라 전 세계 관객이 신청하고 신청하고 있는데 어 이런 그 공연으로 승화하시면서 그 경험과 이제 전 세계에 있는 온라인 관객에게 공연하는 어 그런 경험이 어땠는지 궁금합니다. 네, 가장 먼저 저희가 연출한 무대로 이렇게 무대에 올릴 수 있다는 것 자체가 굉장히 큰 영광이었고요. 무대를 준비하면서 사실 피해자들이 받는 고통에 대해서 계속 생각하고 연구하다 보니까 많이 힘든 점은 있었지만 그럼에도 불구하고 최대한 많은 사람들에게 이 사건과 피해자들에게 권리가 있다는 사실을 알려야 된다고 생각을 했기 때문에 공연에 올리게 되었고 너무 시청해 주신 분들도 이렇게 올려주신 분들도 너무 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. We're so honored to have the opportunity to present this work. Uh, we really thought a lot and immersed ourselves in the pain that the victims experienced throughout the process, which was challenging at times, but we uh, were committed to raising awareness about uh, the rights that the victims have uh, by presenting this performance. And thank you to everyone for supporting us as we put together this performance. Yes, thank you so much. 감사합니다. 감사합니다. Okay, that is our show. So thank you for joining us. It has been such a joy to work with the talented artists and technologists at Soul Arts. This international collaboration is steeped in decades of cross-cultural artistic exchange. And to be able to continue to work together and develop our creative process in the pandemic amidst so much loss and restrictions is deeply moving and inspiring. Thank you. 네, 지금까지 다운타운 버라이어티 서울 예술대학교 코리아 에디션이었습니다. 함께 해 주셔서 정말 감사합니다. 이번 공연을 통해 정말 뛰어난 서울 예술대학교 팀과 함께 작업할 수 있어서 너무 즐거웠고 또 영광이었습니다. 이번 어 다운타운 버라이어티 서울 예술대학교 에디션은 라마마와 서울 예술대학교 양 기관이 오랜 기간 동안 문화적 그리고 예술적 교류를 이뤄온, 이뤄온 덕분에 이루어진 특별한 협업입니다. 특히 팬데믹 기간 동안 많은 제약들과 어려움들에도 불구하고 이렇게 함께 작업할 수 있다는 사실이 너무 뜻깊었고 많은 관객들에게도 이 감동이 전해졌을 것으로 생각됩니다. Next month, Downtown Variety is going to Kenya with our colleagues at Bold Theater, which is so thrilling and I hope to see you in April. It is always a pleasure to be your host and to get a front row seat to all of this art making. I want to thank Scarlett Kim for all of the translating. Thank you. And I want to shout out our tech team, D 
Deandra Anthony, Jean Garcia, and Sangmin Che. Sangmin is a graduate of Soul Arts who came to Culture Hub New York on an internship and is now our creative technologist. So it is very meaningful to have him steering the ship now. I will send it over to Cecily and Soul Arts to take us out. 네, 다음 달 다운타운 버라이어티는 케냐로 갑니다. 저희 케냐의 파트너 기관인 Both Theater의 작품을 선보이니 4월 다운타운 버라이어티도 많은 관심과 시청 바랍니다. 오늘 진행을 맡게 되어 너무 즐거웠고요. 스칼렛 김님께 너무 감사드립니다. And thank you, Mary. Mm -hmm. uh, 또 저희 프로덕션 기술팀 디앤드라, 존, 상민에게 다들 너무 감사드립니다. 이제 최상민 님은 서울 예대 졸업생으로 컬처브 뉴욕에 오셔서 인턴으로 오셔서 현재 크리에이티브 테크놀로지스트로 재직하고 계시는데 어, 최상민 님 집이 아래 오늘 프로그램을 진행할 수 있어서 더욱더 너무 뜻깊었습니다. 감사합니다. 저희는 이제 권세실 교수님께 마이크를 넘기겠습니다. Thank you, Scarlett. Ah, uh, that was such a wonderful performance and very inspiring. Uh, I would like to thank uh, all the viewers and uh, the creators and the performers. And here we have our uh, crew and the technicians. Please, can you, uh, the camera, show them? Yes. Thank you so much to our technicians and the crew behind the scenes. And we have our performers and creative uh, creators. Please come forward. Uh, 우리 공연자들에게 정말 감사합니다. 너무 멋졌어. 멋져 불어. <laughs> yeah. Oh yeah. Thank you so much. And um, I'd like to uh, thank especially Mia Yu. Uh, from um, uh, La Mama uh, Experimental Theater and her team, and also Billy Clark and Iris Eugene Chung uh, from Culture Hub LA in New York. And our special thanks also go to Woody Park, uh, Woody at Soul Arts. Our Tiki Yumiya Sanseknim, Culture Hub La Mama Experimental Theater, and also Billy Clark, Iris Eugene Chung. Uh, 교수님들, uh, Culture of LA 하고 New York에 계신 분들 참으로 감사드립니다. Uh, 그리고 또 우디 박 교수님도 감사드립니다. I'd like to uh, say just one more word, and that is that it has been really so meaningful to us uh, during this time of pandemic when all performances and art events are being cancelled and we can't even meet our family or friends easily in the same country. And to have this uh, opportunity to perform for the world, uh, the works that have been created uh, during this time, and having to wade through all the difficulties and dangers of uh, the war on the virus that we are in. I was uh, so touched to watch them perform. They have given us a big gift of hope. Um, 마지막으로 한마디 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 정말 이 팬데믹 시대에 저희의 모든 그 공연들이 취소되고 예술 행사들이 취소되고 있는데 저희가 세계 무대를 이렇게 맞이해서 어, 저희가 팬데믹 시대에 어려움에도 불구하고 정말 어, 그 위험을 무릅쓰면서 창작을 하고 또 어, 어, 연습을 하면서 이렇게 저희들에게 어, 보여주셔서 참으로 감사드리고 우리에게 큰 선물을 선사해 주셨어요. 희망의 선물을 선사해 주셨습니다. <웃음> 서울 예대에서 생방송으로 보내드렸습니다. That was live from Seoul Institute of the Arts. Thank you. Good night.